Good night. Hi everybody, good evening, good evening. How are you? How's everybody doing? How is your Tuesday? How are you guys? Everything good? Hi Daniel, gracias por acompañarnos. Thank you so much for that. Um, Amanda, good evening. Hey there, Kale, good evening. Hola Candy, Candy, Christian, Karen, Rene, gracias chicos por eh, acompañarnos super early. How are you? How you doing? Everything good? Are you fine? Everything Almost... quiet. Everything quiet. All right. So how was your Tuesday? Everything quiet as well? So bien, guys. I think. Alrighty. Let me see who else is coming here. Um let me just check something really quick. Um, Lisa, good evening. I also see Delmi right there. All right. Gracias, chicos. Thank you so much for that. It's really, really nice to see you. Estamos en la sesión número 19. Estamos ya a la puerta de la finalización de módulo. So that is just perfect. El día de ahora vamos a practicar mucho speaking. You know, we're going to describe a lot of things. Vamos a revisar también bastante vocabulario. Well, not learn vocabulary, sino practicar lo que hemos revisado los días anteriores, right? Para que podamos eh, intentar describir algunos detalles sin um, leerlos tanto. Vamos a practicar preguntitas también con there is and there are. Um, so we can get ready with that. All right. So, deme un segundito solamente. Just to get started. Okay, okay, Carol is coming as well. All right. Eh, para poder dar inicio, you know, as we always do, solamente voy a confirmar attendance. Si me pueden ayudar con su camarita un momento, that would be perfect. And me regalan siempre confirmación verbal, please, que estamos por acá. Un segundo. Ok, regálenme confirmación, porfa, Amanda. 
Good evening, teacher. Presente. Oh, hola, Miss. Good evening. Thank you. Caleb, regáleme confirmation, please. Presente, teacher. Gracias, Caleb. Tiene muy buena attendance. Qué genial. Wow, guys, I'm checking here. Tiene muy buena asistencia. Congrats. That's amazing. <laughs> Uh, Candy, regale mi confirmation, please. <laughs> Candy tam también tiene una super, super. Well, most of you tiene una muy buena. Well, well, creo que Candy se nos quedó por ahí. Carol ya venía en camino. Christian, ya está por acá, Christian. Present teacher. Gracias, Christian. ¿Está trabajando todavía? Are you working? Not, oh, sí, ¿verdad? I see you there. Ok. Yes, you're working. Thank you, though. Eh, Delmi, regáleme confirmation, porfa. La vi por ahí unos segunditos ago. Present teacher. Gracias, Miss. Eh, Edwin. Hola, Edwin. Good evening. Present teacher. Hi. Thank you. Hello. Estela. Hola, teacher. Buenas noches. Hola. Good evening. Great to have you. Fátima. Fátima, oh. Fátima. Ay, yo no sé si todavía no. Todavía no. All right. Just a sec. What day is today? Okay. Eh, Fátima, no. Eh, Iris, Iris Marina. No yet. Iris Barrera. No. Um, Julio, Julio está acá. Julio, Julio. Julio. There we go. Thank you, Julio. Karen, regálame confirmación, porfa, Karen. Present, teacher. Thank you, Miss. Levin. Hola, Levin. Good evening. Good evening, teacher. Thanks. Lisette, give me confirmation, please. Present. Thank you, Marta. No, yes. And <coughs> Renee. Well, René, lo escuchas un momentito. So, thank you, René. Solo me regala confirmation. Por You're favor. welcome. I'm here. Thank you. Thank you so much. Ileana. Good evening, teacher. Present. There we go. Perfect. Thank you. Kenny. No, eh? No, yet. Okay. Okay, okay. Guys, well, congratulations. I see that most of you have a very nice attendance. It's so beautiful to say good attendance. That's really, really nice. Um, so I hope you do well for the rest of the module. All right. So um, let me just share. Let's go compartir acá mi pantallita super quick so we can get started. Um, vamos a revisar un poquito un par de, you know, um, vocabulary de los adjetivos que vimos ayer. Pero antes de comenzar con este Paso, right? Um, we have here the following. Give me one sec. Daniel. Quizás me... Wait, 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 wait. <laughs> oh my goodness, Daniel. Wait. Pero sí lo marqué. Solo no lo mencioné, pero sí lo marqué. Hola, Iris. Oh, thank you. Thank you, Miss Portillo. Ahorita, Marco. Thank you so much. <laughs> Gracias, gracias por acompañarnos. Sorry, Daniel, you're right. I probably skipped it, pero yo lo había marcado, así que no worries. <laughs> so I marked you were here. Okay. Um, hold on. Okay, there we go. Okay, guys. So to get started, solamente revisemos the following thing is here. Vamos a iniciar con algo que se llama un tongue twister. All right. So tongue twister, guys, es un trabajo de lengua. All right. Um, at this point, no, no lo vayan a traducir, no vayan a buscar qué significa, don't check your dictionary, because that is not the idea. Um, as in Spanish, la idea de un tongue twister es que se diga lo más rápido que se pueda y que se repita oh. tantas veces sea necesario para memorizar, right? So this tongue twister is exactly the same in English. Uh, it goes like this. Se los voy a leer, permítanme leerlo, you know, and... Uh, para que luego ya lo podamos practicar a little bit. So, just go with it. It says, I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. So, one more time. 
I saw Susie sitting on a shoe. Um, I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she sits, she shines and where she shines, she sits. Right? Just be careful con este sonido shine. Y este es sit, de sentarse, right? Sits. All right. Guys, leámoslo juntos. Let's read it together. <coughs> Vamos a hacerlo por pedacitos. I saw Susie. I saw Susie. Sitting in a shoe. Sitting in a shoe. Sitting in a shoe. Okay, ahora le agregamos otro pedacito. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. In a shoe shine shop. In a shoe shine shop. Shoe shine shop. Okay, where she sits, she shines. Shine. Wait, wait, wait. Where she sits, she shines. Where she 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 Y es el otro, como cuando usted dice chino. So, hey, chino. No le dice, hey, chino, right? No, chino. Entonces, el sonido de acá es bien relajado. Es como un sh, right? Como cuando usted cae a alguien. So, where she sits, she shines. Where she sits, she shines. Where she sits, she shines. Yeah, perfect. Exactly. So, where she sits, she shines. And where she shines, she sits. In where she sits. She sits. Uh, uh, she sits. Exactly. Le agregamos la al final here. All right? That's the one. Okay, one more time. Repitámoslo una vez más. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits. Oh, I'm sorry. Where she sits to shine. <laughs> Where she shines, she sits. And where she shines, she sits. She sits. She sits. She sits. She sits. Uh-huh, this entire set sits. All right. Yeah, exactly. So, this is called a tongue twister porque luego tenemos que decir lo más rápido que podamos. The fastest we can. So, les voy a dar dos minutos. No, un minuto. I will give you one minute. You know, díganlo despacio. Seguir es slowly, es slowly. Eh, traten de, de um, get every word. Y luego un poquito más rápido, un poquito más rápido, right? Pero comenzamos súper despacio. Here, hay algunos sonidos que se unen. Por ejemplo, I saw Susie sitting. Y luego no digo ina, sino que uno todo esto. I saw Susie sitting in a. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Uno todo eso, you know, para que sea más rápido, más fácil. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. That's it, okay? Un minuto, guys. I'll give you one minute. Uh, les voy a apagar el micrófono un momentito para que lo puedan decir en voz alta, right? I saw Susie sitting.
I'll give you 30 seconds. I'm ready, teacher. All right, thank you for the confirmation. Just let's wait a bit. I saw Susie, I saw Susie see in the Susan. So, what is it? She's shy and what is she shy? Is it? Okay, guys. So, just let me read it one more time, right? And then let me have some volunteers or victims, whatever comes first. So it goes like this. I saw Susie sitting in a Shushan shop where she said she shines and where she shines she sits. That's it, right? Um, so you can say it slowly. Y luego le vamos agregando velocidad, no hay problema. Um, yes, Levine, go ahead, please. Thank you. Okay, okay, I'm gonna try to don't have that, the tongue twister. All right, go for I, it. I saw, okay, I saw Siri, I, <clears throat> no. I saw Susie sitting in a shine shop. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. All right, very good. That, that was a very nice attempt. Very, very good. Yes, that's fine. I'll give you an emoji. Wait. <laughs> okay, mm -hmm. guys, Nick, who wants to go for it? No, it's not an emoji. Okay, next, volunteers. Yes, Christian, perfect. Go for it, Christian. I saw Susie sitting in a show shine shop where she sings, she shines, and where she sings, she sits. Okay, very, that was nice. That was super, super close. Clutch, clutch, clutch. Uh, we, uh, we got a premium, only shine, shine, yeah. right? Lo demás super genial. Very good. Thank you, Christian. Um, tell me, just tell me, please be my guest. Let's start. <laughs> I saw Susie sitting in a show shine shop where she sits, she stands, where she sits, she signs. <sighs> Otra vez. It's okay, no, it's okay. Yeah, it's fine. Try, let's try, start, try. let's start. <laughs> where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Very nice. Okay, from the very beginning, desde el inicio. Let's go from the very beginning, my dear. Okay. I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Yes, you got it. Very good. That was good. That was good. I think I saw Lisette. No estoy segura. Pero si no, Lisette, no hay problema. Let's do it. <laughs> Let's go for it. Okay. okay. <clears throat> I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she sits. She shine and where she shine, she sit. Very nice. That was a good one. Very, very good. All right. Um, Lisette, I'm going to let you choose the next person. I know, sé que todos quieren participar, you know, but sometimes it's hard. As you, can, you can select. <laughs> you can okay. uh, Janet Barrera Herrera. It is, you are the chosen one. <laughs> okay, Irish, are you ready? Hi, good evening. Um, good evening. Let's do it. Let's do it, Irish. Eh, teacher, excuse me. Eh, yo vengo llegando, me voy conectando y realmente no sé. Según lo que entiendo, hay que decir esa... Ese trabalengua, pero... Exacto. No se preocupe, Miss. Le ayudamos. We will help you on the way. That's okay. Uh -huh. Solamente okay. vamos a intentar decirlo, right? We are going to try to say it. Intentemos uh -huh. decirlo despacio, slowly, right? Y ya pues para mañana lo dicen rápido. Uh -huh. okay. ok, so you can say it. Sorry. Lo voy a leer para usted y luego, sí. you know, you can repeat sí. it with me. Sí, ok. It says, I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Hagamos lo siguiente, Iris. Let's do the following. If you want to take a picture, you can take a screenshot. 
um, lo practica y you uno know, throughout the class y al finalizar la clase nos lo dice. Así ya, ya para que usted lo practique a little bit. Uh -huh. ah, okay. En los intervalos que tengamos libre. I think we can do it. Sí, me parece. That's all right. So you can take a picture of this. Sí, all right, guys. So um, I brought this to you. And uh, cuando tengan tiempo, whenever you have time, eh, funciona mucho con pronunciación. They help us a lot with pronunciation, with intonation. Les recomiendo que se intenten memorizar alguno. Este está fácil. So you can try to memorize it y decirlo lo más rápido que puedan. Right? The fastest you can. También hay canciones, así que funcionan bastante bien. They work quite fine. All right. Okay, guys, vamos a seguir. We are going to just continue here. En el día de ayer vimos un poquito de adjetivos, vimos descripción de lugares. So take a look at the adjectives we have right here and also the pictures we have here. For example, eh, we said beautiful y vimos más palabras que utilizamos para describir un lugar que está muy bonito. ¿Qué palabras se recuerdan? What words do you remember? En vez de beautiful, ¿qué más puedo utilizar? Charming. Perfect. No, Charming. Fascinating. 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 Very good. Fascinating. Charming. Exactly. Magical. 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 Very good. Something that is magical. All right. Very good. Next one. Crowded. ¿Cuál era otra palabra que significa crowded? Any other word? Or what is the meaning of crowded? Una persona, el otro es algo. Crowded. ¿Alguien se recuerda de crowded? What was Genitivo. crowded? Como Ay, no, llenísimo. Uh. Exactly. Como lleno, full. Very good. So crowded means, cuando hablamos de personas, right? Un lugar que está muy lleno. Uh -huh. El crowded es más como lleno en personas, you know, un lugar que esté como hasta el tope de, de personas esperando por, no sé, una promoción, un partido, something like that. The other one we checked was dirty. ¿Cuál es el opuesto de dirty? What's the opposite? Dirty. Clean. Clean. Mm. Perfect. So dirty and clean. We have the two of them. Uh, the other one, the other one we have is empty. So empty is the opposite of crowded. Crowded means muy lleno de personas. And empty is the opposite of a place empty. Exactly. So empty can be for people. Podemos decir como mi vaso, mi botella está empty. Empty. So algo que cause un vacío, right? That's empty. We have also expensive. Creo que todos la conocen. Expensive. Cuando hablamos de dinero, right? Something that is extremely expensive. Um, ¿Pueden decir un restaurante o un lugar que está expensive? Can you think of a place that is expensive? La Pampa. La Pampa, all right. Any other? Arriero. Arriero. Los Cebollinos. Linda Vista. Oh, Linda Vista, that's right. So beautiful, oh, but so expensive. Exactly, exactly. So that is expensive, right? ¿Cuál es el opuesto de expensive, guys? ¿Alguien lo, lo, se recuerda? Chipeo. Okay, very good. Exactly. So the opposite is cheap. Mm -hmm. cheap. Right. So expensive and cheap. Okay. Uh, then we have large. Por ahí alguien mencionó huge. Exacto. So large is huge. De grande, de grande dimensión. Messy. ¿Cuál es el opuesto de messy? What was messy? Desordenado. Muy messy bien. is desordenado. Exactly. Disorganized. ¿Qué sería el opuesto? What is the opposite? Tidy, tidy. tidy. yes, yeah, very good. So that is tidy. I'm gonna write it in the chat in caso no se recuerda. So that is tidy. So messy, tidy, right? We have modern, we have new, y tenemos la última palabra acá que es noisy. We said yesterday como metro centro, you know, like the stadium, like concert. So what is noisy? What's the meaning of noisy? Ruidoso. Un lugar que es ruidoso. Exactly. So, revisamos las fotos, guys. Look at the pictures. And uh, let me just select de los que vea más callado. 
Y Liana, yo sé que quiere participar. I know you want it. Ay, okay. no. Look at the first. Veo la primer picture. Look at the first picture and tell us. ¿Cómo lo describiría? How can you describe it? Si están en el teléfono, la pueden hacer más grande. Remember, you can make it bigger porque las fotos están como pequeñitas. So, how would you describe it? Messy. Is a mess, messy. Okay, messy. Uh -huh. uh, is a noisy, la two. Okay, messy, noisy. Oh, this one, uh, el primero solamente, the first one. Okay. It's okay, it's okay, but messy. <laughs> ¿Qué más? What else? No, no sé. <laughs> Look at the place. ¿Qué más se le ocurre? What do you think about this place? Um, is... is it artistic? Um, is it clean? No. No? <laughs> okay, so the place is messy, all right. Guys, ¿qué más utilizarían para la primera? What would you use for the first? Noisy. Probably noisy. It's... Ok. ¿Qué it's... más? Eso for me, it's quiet. Quiet. Ok. Huge or large. Huge. Ok. Yes. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. Narrow. Okay, narrow, very good, narrow. Now, dangerous or safe? ¿Cuál de las dos? Is the place dangerous, dangerous or safe? Dangerous. Dangerous, right? The place looks a little, a little dangerous. Okay, okay, very nice. Candy, hey, Candy. <laughs> good evening. Hi, good Hello. Misa, ayúdeme con la segunda picture. Help me with this. What do you think about this picture? ¿Qué se le ocurre? What comes to your mind? ¿Cómo la describiría? Crowd. Crowded. Okay, crowded. Uh -huh. uh, beautiful. Oh, oh so okay. Happy. Okay. <laughs> okay. <laughs> so beautiful. Uh, crowded. All right. ¿Qué más? What else? Noisy. Noisy. Okay. Anything mm. else, guys? ¿Qué más se les ocurre? That's a very nice description, Candy. Fascinating. Fascinating. Yeah. Wow. Okay, okay. That's okay. <laughs> <laughs> Different opinions. It, 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 it's dark, too. Okay, dark. it's dark. All right. The, ¿Alguien más se le ocurre are, algo? Anything else comes are, to your mind? There are some fun lights, but I think it's dark. Okay, the place is kind of dark. All right, that's okay. That's quite fine. Let me go with the boy. Let me see. No he escuchado. Jules, no, wait. Edwin, no lo escucho casi. Edwin from yesterday. I was like, wait, I'm going to ask Edwin. <laughs> okay, Edwin, ¿cómo describiría la última picture? How would you describe the last one? Hi, Kenny. Good evening. Sorry, I hey, haven't teacher. said hello. <laughs> okay, Edwin, ¿cómo describiría esta última picture? What comes to your mind? Comfortable. Okay, yeah. So the place is comfortable. Peaceful. Peaceful, okay. Como tranquilo, right? So peaceful. Mm -hmm. Yes, the place is peaceful. Comfortable. Magical. Magical, all right. Yeah. Uh, I mean, yes, going to Bora Bora. Fascinating. Okay. Um, romantic. Romantic. Beautiful. Okay. Romantic. I see. Yes. Romantic. Cute. Huge. Okay. Okay. Library. Well, you get. Yes. Can you repeat that, please? Library. Mm, what do you mean? Lugar lleno de vida. Oh, like a lively oh. place. <laughs> yes, yes, got it. Yeah, so that definitely lively. Y quiero agregar uno más here, guys. Expensive. Expensive. <laughs> <laughs> Because this is Bora Bora. Imagine. Creo que vale, no sé, like 15 mil dólares la noche, I think. 
<laughs> so just like that, you know, but it's Bora Bora, right? So that's uh, like a magical destination, definitely. All right, very good job with adjectives. That's nice. Very, very good. Okay. El día de ayer estuvimos revisando estos adjetivos. We checked a couple of them. Um, so, vamos a completar un ejercicio acá super quick, donde los podamos poner en práctica. Tenemos algunas palabras que son positivas y tenemos algunos que no son como muy buenos. Por ejemplo, we have comfortable or comfortable, huge, que dijimos que es grande, <coughs> enorme, nice, illuminated, y tenemos algunos negativos. Por ejemplo, narrow, algo súper estrecho, como ustedes lo acaban de mencionar, small, Disgusting, me gusta mucho esta palabra. Disgusting es un lugar o algo que sea asqueroso, right? Algo que sea no de su agrado. It can be an object, it can be a place, or it can be a person. So disgusting, right? There is a disgusting Re kitchen area. So algo desagradable. That's the way we call it. Hay algún lugar que para ustedes sea como disgusting that you say, mm, no, don't go there. No lo recomiendo, es desagradable, no es bueno, you know. Or the food is not good. The hell. Creo que alguien dijo market. I said the hell. The hell. Well, nunca he estado ahí, so I don't know. <laughs> okay. Um, I think I heard a girl. Creo que escuché una chica. <laughs> what was it? I couldn't, I'm sorry, I couldn't get it before pero creo que era como el market so el mercado probably um, otro lugar, any other place that is disgusting for you disgusting es solamente desagradable right? so no necesariamente well, si es una mala una mala, un adjetivo negativo for a person or for Um, a situation, o en este, en este caso, un lugar que se Rastro. Está. Un rastro. Ah, a slaughterhouse. A slaughter. Ok. <laughs> yeah, es cierto. That's right. So, a slaughterhouse. O las carnicerías. So, the battery. Battery. Right. Um, and the other one we have is a smelly. So, smelly es solamente que tiene un olor un poco fuerte or un poco desagradable at some point. ¿Cuáles son algunas comidas que son bien smelly, guys? Que tienen un olor bien penetrante. Oh. Okay. Garlic. Garlic. Las conchas. Ok, shell. Los camarones. Seafood. Los uh -huh. camarones. Shrimp. El fish. Oh, fish. El fish. Exactly. Exactly, más si lo calientan en, en, you know, en microondas oh. o están en la oficina. Good That's a bad issues. I know. No. No. I am no eat fish. Exactly, so we don't eat anymore. You know, something, algo que no, yo no sabía, I didn't know, y lo aprendí de hecho, porque una compañera calentaba comida, that way, era que el queso también tiene un olor bien fuerte. So, cuando se calienta, right? So, that was super smelly, como el pescado, very smelly. So, fish, cheese, seafood. Los mariscos en inglés, we call them seafood. Uh, alguien mencionó por ahí um, camarones. So, we got shrimps, right? Fish, um, garlic, todo lo que tenga mm. ajo. So, garlic. Onion. Onion, oh, mm. yes. Yeah. A excepción de las de las de los aritos de onion. Yes. I really like them. That's right. Okay, onions, garlic. Algo más que tenga un olor fuerte. Anything else? Pizza. I don't like pizza. So I think Sabina. it's very smelly. Oh, tell me. La sábila. Es smelly. No vera. Is it smelly? Tiene un olor fuerte. Horrible. Oh. No más que la ruda. Oh, that's right. That's right. That's right. Wait, wait. Estoy pensando. Me puse esa vila ayer para el cabello. So I'm thinking about the smell. No recuerdo que tuviera olor. 
Si la, si la toma la sábila, sí es bien fea. Horrible. Pero creo que está bueno. Es como lo, como lo raro. Es, es por, como por lo ligoso o algo así. Ay, horrible, yo no la paso. Tiene como una sábila amarilla. It, ah. it has like a yellow liquid. Creería que eso es probablemente un ah. olor un poquito raro. That, that's right. I remember. Ok. So that is la remolacha baby, right? es, como, es como... La remolacha. A, a verde. Sí. Olor a... Ajá. Be true. What? Wait. What? <laughs> ok. Beat. Pero la remolacha tiene olor, guys. Is it smelly? Oh. A veces no. dices sí se, no. se siente fuerte. Una, también una hormiga chiquitilla que anda a veces. ¿Qué? Perdón. Unas hormigas. Ah, ya. Yeah. <risa> yeah, oh. Hay un, unas hormiguitas como un poco fuerte, cu pero cuando las mata, you know. Oh, <risa> so don't kill them. Pero... <risa> yeah. El olor a sangre también. El olor a sangre. Sangre. All right. Sangre. Yeah, como cuando mata a los mosquitos, right? <laughs> so that, that gets quite smelly. So those are the ones we have. We have disgusting, right? Algo desagradable. Smelly, algo que tiene un olor muy fuerte, right? Uh, y no necesariamente un buen olor, sino un olor feo. Narrow, uh, algunas personas, por ejemplo, ahora que decimos smelly, no les gusta el olor a vainilla, como los splash de vainilla. Right? No. So that could be a smelly no. too. That could be a smelly too. Okay. So let's check out exercise five. Complete the sentences using the words provided and the correct verb. Right? So um, I'm going to ask you guys. Les voy a pedir su ayuda para que lo hagamos oralmente. Uh, Daniel, ayúdeme con el primero. Help me with exercise one, please. Tenemos. Jim, solo es como a utilizar de ir, como el ejemplo de arriba, con las palabras que tenemos acá. Como el ejemplo de arriba, solo voy a decir de ir. Uh -huh. Exacto. Voy a utilizar esas palabras y luego. Y luego lo que tenemos entre paréntesis, lo que está acá. Por ejemplo, number one, tenemos small gym. Queremos decir que hay un gimnasio pequeño, ¿right? Únicamente tengo que decir que there is a small gym. Mm -hmm. That's it. Yeah. <laughs> Qué difícil. <laughs> okay, yeah, you got it. That's all right. There is a small gym. Exactly. Estela, please. Help. <laughs> Está fácil, por eso no le vamos a escribir much. Estela, ayúdeme con el número dos. Help us with number two. Okay. Mm, training rooms. Um, there are new training rooms. Perfect, that's very good. Number three, Karen, ayúdeme con el tres, por favor. Help us with number, perdón, acá dice dos, pero sería el, el tercero. This is number three. Mira lo que lleva en el bolso. They are Sí. Karen todavía está, está mute. Hola. <ríe> Hoy, ahora sí, ahora sí. Ah, ¿Con cuál, so, perdón? Esta de acá, con la que dice número oh, dos, oh. la de Clean Cafeterias. Oh. Uh, guíese por el ejemplo de arriba so, guíese por el que está acá puede ser de are o de veamos si esta palabra es singular o plural para que sea más fácil okay. so, por ejemplo el uno es there is a small gym number two there are new training rooms y la, eso de acá ¿cuál sería? what do you think is there are Okay. Nuestra guía va a ser siempre la palabra cafeterías. ¿Está en singular o está en plural? Si es singular, utilizamos deris. Si es en plural, es decir, plural significa la S, right? Utilizamos derar. Uh -huh. 
There are cafeteria things. Solo cambiamos el orden. There are. Ajá, uh -huh, there are. Uh -huh. Así como está acá. <laughs> there are clean cafeterias. Ok, clean very good. Cafeteria. Thank you. Exactly. Siempre ponemos el adjetivo antes. Very good. Thank you so much. Kaleg, tell, help, help us with number four, please. Ah, uh, there is there is a, a smart mating room. Okay, perfect. We got it. Thank you. Um, do, 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 do. Marta, hey Marta. Thank you, Miss Godinez. Help us with number five, please. This is unpleasant. Unpleasant is como disgusting, algo desagradable. Unpleasant. La escucho cortada, o oh, no sé si mi conexión está mal. Eh, chicos, me estoy quebrando. ¿Am I breaking? No, no, no la escucho. No, no. Ve, eh, Marta, Pero me escuchan una bien. Cosa. Sí, ahorita sí, sí no, me escucha bien. Ah, sí, pues entonces, no. sería: There are, hello, there are, um, um, si mueve el cursor de la palabra, por favor. Yes, of okay. course. There are un play, ¿cómo sería esa palabra? Unpleasant. 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 There mm -hmm. are unpleasant bathrooms. Mm -hmm. Okay, very nice. So there are unpleasant bathrooms. Thank you so much. And let's go with number six. That is the last one we have right there. René, please help us with number six. Okay, great, but Firo Lights is so hangry. Oh, it's all right. There are some Firo okay. Lights here as well. Okay, great. Um, you said number, number six. six. Yeah, the last one. Yeah, it's a uh, new training rooms, right? Oh, no, no, it's the one that is right here at the bottom, tiny oh. and cubicle. Jesus, I'm because I'm, I'm nervous. Okay. Tiny. Oh. Are you there able? Is a tiny. Problem? There is a tiny cubicles. Mm -hmm. I All don't right. know. That's it. No, that's it. That's it. Very good. Exactly. So there is a tiny cubicle. Um, a cubicle, okay. right? Es como en el um. I don't know, guys, si donde ustedes trabajan hay oficinas como lugares grandes, individuales, o hay espacios pequeños oh, con nuestra computadora. Sí, sí. Uh -huh, exactly. A veces le llamamos cubicle o le podemos llamar un spot también. Spot es como lugar de trabajo. Uh, Suceden los bancos. Yeah? So we have cubicle. Si alguien trabaja en atención al cliente o call center, so that is a cubicle. Right? No es necesariamente una oficina. So that is the one. Very good. Good, good. All right, guys, let's go over the next one. Vamos a revisar rapidito las prepositions y luego vamos con la actividad for today. So, algunas de las prepositions we have are the following, and here we have where is the boy. For example, this one, ¿cuál es la posición? How do you call it? Ball. La pelota de balón. On the on. On the cube. The ball is on the box. On. Okay, very good. On, exactly. So that is on the box. What about the following? Um, the star, where is the ball? The ball is in. The ball is in. The ball is in. Perfect. So, on, in, right? Very good. Let's go with the next one. This is. Down, the ball down. is down. 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 The ball is 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 down. The ball Wait, no la voz, sino la voz. Oh. 
Ya no, but nice. That's okay. That's okay. Oh, yeah. Está súper no. bien que the box is on the wall, pero si no, hablamos no, de the wall, no hay respuesta. I know. I like it. I like it. That is very creative. Okay, pero si hablamos de la pelota de boli, ¿cómo le llamamos a esa posición? How do we call it? It is under. under. Yes, under. under. Exactly. Under. That would be under. Okay, yeah. está abajo under. de algo. Eh, especialmente cuando lo toca, right? Under. Mm -hmm. Okay. Yeah. What about this one? We have the box, we have the bowl. So, ¿cómo le llamamos a eso? How do you call them? The bowl is on the left. In oh, very good. It is on the right. On the left, 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 on So, and right. this is my left. So, right and left. Well, de hecho, ustedes me van a ver al revés porque está en estilo mirror. Pero, ¿a dónde está la pelota? Where is the ball? Right or left? On the right. right. Okay, it's on, on the, the right. right. Super bien, on the on right. The right. Alguien por ahí dijo next to? Next. Super bien. Very next. good. Mm -hmm. ¿De qué otra forma lo podemos decir? Well, here mm. we have next to, on the right. Yeah. Near, exactly, y están super bien, and they are good. All right, great. What about this one? This is? In front. In front. In front. Okay, the ball is? The ball yes. is in front of, in the, front box. of the box. Very in front good, of. in front of the box. Perfect, perfect. Okay, great. And this one, so the ball is? The mm. It's behind. Oh, behind. 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 Probably. Ambas están super bien. Behind. Behind. On the back. That's okay. That's a great. Great, great. Okay, very good. Let's take a look at the following here really quick. And para practicar, vamos a practicar eh, just, you know, this topic super quick. Here we have... Uh, a little map, and we have these questions. The first one says, where is the movie theater? I would like to have a volunteer. Who wants to volunteer? Gracias, Kaleg, muy amable. Thank you so much for that. So guys, where is the movie theater? Kaleg, ¿cómo nos diría dónde está el movie theater? Pero no lo hay. Oh, okay. Guys, ¿le pueden decir el color? Can you tell them the color? Purple. 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 Le voy a dejar un. Está a la par del hospital. De, ah, de en de inglés. Café. ¿Quién le dijo a la par de eso? Bien. All right. Ver, le voy a dejar acá un. un no sé si lo agrega en este hito. Ay, ya, de verse. Este. Está. Eh. On the, on the restaurant. Okay. But on the, on the restaurant. Uh, uh -huh. In front. Uh, so look at just a little something. Like, si me dice on the restaurant, voy a entender que está como sobre. Como si hay un so, nivel, dos niveles. Uh -huh. Entonces recordemos las preposiciones. Uh -huh. On, de, sobre, in, adentro, right? Eh, okay. Under, abajo, no, in front, no, no, no. como enfrente de algo, behind, ah. atrás de algo, next to, a la par. So, hay varios, varios lugares que podemos tomar como referencia, right? Sí. So, uh -huh. entonces se, se podría decir también este, uh, on, on the right, the drugstore. Okay, yes. So the movie theater is on the right of the drugstore. Yeah, that's okay. Está a la derecha. That's all right. Very good. ¿De qué otra forma podemos describir el movie theater, guys? ¿Alguien más? Thank you, Kelly. Anybody else? Behind the restaurant. 
Probably, yeah. So behind the restaurant. Okay, good. Otro, on Main other? Street in Second Street. Oh, I like it. It's on Main Street, como en la esquinita. It's on the corner of Main Street and Second Street. Okay, perfect, perfect. Great. Let me go with somebody else. Hola, Carol. Welcome. Thanks for joining. So, Carol, where is the train station? Mm. Guys, the color, can you can you help us with the color for the train station? Yellow. Blue. Mm. Yellow. Um, Yellow. Yellow. Oh, this one, right? Okay. Try a station in, in front of school. Okay, so it is in front of the school. In the school. Um, yeah, well. <clears throat> y cuando decimos across from, es como cruzar la calle. Mm -hmm. Exactamente, ah, cuando okay. hay una callecita por ahí, y usted ah. debe de cruzar. So... Is, for example, here, hay una avenida, tendría que cruzar, right? You need to cross okay. it. Uh -huh. Pues sería ahí, uh, cross from the school. Very good. Uh -huh. The train station is across from the school. Exactly. Very, very nice. ¿Alguien más? Anything else? Otro lugar de referencia que podamos tomar? Thank you, Carol. Mm -hmm. Probably not. Podemos también utilizar la calle, right? So the train station is on Central Avenue. And that's easy as well. All right. Thank you. Let me go with next person, Kenny. Kenny, where is the bank? The bank. The bank is called uh, is um, Kenny, 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 me logré escuchar. Can you hear me? Kenny. Creo que perdimos. Kenny. I think we lost her. Mientras regresa, let me go with Candy. Oh, Candy, help us with the police station. Where is the police station, Candy? Police station. Oh. Teacher, sorry, me sacó. Me imaginé, Miss, no worries. Lo que pasa es que se corta un poquito. Se usa, Miss, eh, pero usted no se escucha bien. Can you hear us? Yeah. yeah, probablemente solo fue un bajón de internet. Um, that's okay. Uh, let me go with Candy y luego uh, I go back to you. Okay. So Candy, estábamos con el police station. This one, the one right here, right? The, the blue one. The police station in the right oh. store. Uh, okay, oh, so... Near, near the bank. Okay, it is near the bank, all right. Oh, but Run. check this out. Está en medio de dos. ¿Cuál es la preposición que usamos para en medio de dos? Between. 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 Okay, so the police station is? Is the between. 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 Um, store. Store. Between the store and the bank, exactly. The bank. Great, great, you got right, it. Right, Kenny, right. let me go back to you, Kenny. Uh, so, el banco, right? Where was the bank? Bank. Uh, mm -hmm. The bank is the next police station on First Street. Okay, okay, great, that's good. Y la última que tenemos is from the church. ¿A quién no he escuchado? Wait. <laughs> Miss Portillo. Where is the church, Miss Portillo? Okay. Um, what is this from? In front hospital? Um, uh, on Seco Street. 
Okay, so it is on Second Street, like across from the hospital. All right, that works a lot. All right, very good. Okay, guys, I think we're good. Están haciendo un super buen trabajo. Así que it's our chance to practice. Dame un segundo, solo me cambio. Sí, ya está. Okay, we can okay. see the, uh, uh, the roundabout. The roundabout. Mm -hmm. What do you mean you cannot see? The, the roundabout, the roundele. Yeah. For example, you can take the second exit, salida, or no? Or how do you say salida in a roundel? Yeah, the exit, pero acá no hay roundabout. Sí, por eso le digo que si podemos verlo de un redondel, we can see about the roundabout. Oh, lo que pasa es que no, como ahorita solamente son prepositions, no estamos dando ah, direcciones exactamente. Direcciones. Pero no se preocupen ah. que los próximos niveles se van, van a disfrutar esa parte <risa> de mandarlo a caminar, de a la izquierda, a la derecha. Y yes, ah, ahorita no la vemos lo mismo. a dónde están. No, okay. por el momento solo dónde están las cosas. Los próximos niveles, guys, believe me, lo van a disfrutar. <risa> <laughs> because it's not that easy. Okay. Okay, guys, let's continue here. Now, con en la siguiente parte vamos a hacer una actividad super quick here. Ya les indico cómo vamos a dividirla. Deme un segundo. Tengo cinco pictures. Okay. Okay, vamos a hacer grupos. So, con esos grupos, guys, les voy a asignar una foto. Y van a describir la foto en grupo por un minuto. So, descríbanos qué es lo que hay, que pueden encontrar todo lo que puedan decirnos, contarnos de esto, right? Um, voy a decidir luego si solo una persona lo presenta o si lo presentan entre todos, all right? Así que todos prepárense. Now, el grupo okay. uno es Daniel, Marina, Elise. De hecho, ustedes pueden ver quién está en el grupo uno en un par de segundos. So, el grupo de Daniel nos va a hablar de esta foto. Nos va a escribir, bueno, well, de hecho, esta representa El Salvador. Así que a ustedes, guys, les tocó hablar de El Salvador. Wow. <ríe> Cuéntenos de El Salvador. ¿Qué hay? Right? ¿Qué pueden encontrar? Usen muchas, ayer les decía un grupo, usan muchas flores. Las flores son los adjetivos, palabras oh. bonitas, you know, like beautiful, magical. Todo eso es para que lo usen. Ah, grupo 2, Amanda. Edwin, Irish, Levin, el de ustedes es esta foto. Vamos a describirla, right? Un minuto. Todos practiquen la guys. Everybody practice it, porque probablemente sea una persona nada más que la defienda. And I'm going to select the person. <laughs> so Amanda, Edwin, Irish, and Levin, esta es la de ustedes. This is yours. Tómele una foto, please. Take a picture para que les quede por ahí guardadita. So take, le tomaron... Pero la quitó rápidamente la anterior. Oh, let me go back, let me go back. Bueno, well, de hecho es El Salvador. Esta es como la foto representativa, but, but it's El Salvador. Ahorita. Esta cosa está la gana. Ahorita. Uno, dos, cinco. Ok. Ah. <laughs> I saw the flash, you know. Flash, basura. Ok. Vale, listo ya. I saw the flash all over. Ok. Grupo dos. Esta es la foto. Les voy a dejar por acá para que le tomen picture. Now, el grupo número tres es Caleb, Carol, Cristian y René. Ya les voy a mostrar la foto. Deme un segundito. Esta foto, chicos, ya la tienen. Do you have it? Yes, of course. All right. We took the picture. So, la número tres, guys. Uh, va a ser difícil. <laughs> so, esta es la de ustedes. This is yours. Kale, Carol, Christian y René tienen un challenge bastante grande porque todo uh -huh. está desordenado. Uh -huh. <laughs> Entonces, nos tienen que describir esto, you know, la like messy, broken, I don't know, use more words to describe some. it. And, oh, I like it. Exactly, exactly. <laughs> That's the way. Now, Tómenle foto, please, para que les quede como referencia. Grupo 4, grupo number 4. Delmi, Estela, Julio, en Marta. Ahorita les muestro su foto. I'm going to show the picture right now. Ok, esta es su foto. <laughs> This is your picture. Ok, so 
You gotta describe it. Guys, ¿qué lugar es? What's the place? Any idea? Um, Soya Pango. Yeah. Soya Pango. That's Soya. Yeah, that's Soya. Ni modo, guys. You gotta describe Soya. No, problem. I don't know it. No, but it's okay. Solo vamos a describir la foto. Just describe the picture. Hay muchas cosas igual acá para describir. Right? Como pasarela. How do you say pasarela? You know? Uh, vocabulario like también vamos a encontrar bastante. Eh, footbridge. Mm -hmm. Like ah, footbridge. footbridge. Okay. Yes. Um, so, take a picture, please. Get ready for that. Y ya les muestro el último. El último grupo, number five, está Candy, Ileana, Karen, and Kenny. Um, ya les voy a mostrar la picture too. Ya les voy a enviar la invitación as well para que vayamos y practiquemos un momentito. ¿Ya tienen esta foto? Do you have it? Yes. Perfect, perfect, perfect. Vamos yes, con la última. Yes. This is the last. Wow. Yeah, oh, I said the busy. same. <laughs> I oh, said wow. the same. My dreams living room. <laughs> I need to okay. sleep. <laughs> Yeah, that's true. Okay, again, tenemos como muchas palabras para describirlo, like comfortable, soft, right, colorful. Clean. Que describan colores, chicos. Use colors to describe yes. it. Busquen materiales. Use a lot of things para que su descripción sea super cool. All right. Again, eh, at the end, voy a escoger una persona de cada grupo al desorden, you know, at random, al azar. Así que prepárense, tómense su tiempo para intentar describirlo. Eh, si hay vocabulario nuevo, háganlo juntos. Do it together. Eh, tomen nota, busquen las palabras nuevas porque todas nos va a ayudar, right? Les voy a enviar ahorita la invitación. I'm going to send you the invitation. Tenemos 10 minutos para prepararla. Vamos a hacer lo mismo de ayer, así que porfa, la primera vez si lo escriben, léanlo, it's okay, pero intenten decirlo, try to say it. Sin leerlo tanto. Vámonos, chicos. Si necesitan ayuda, eh, remember, está el botoncito de ayuda, right? Y por ahí llegó. Vámonos. Let's go.
Hi guys. Hi. Is a quiet place. Is a quiet place. Is a quiet place. All right, everybody. So thanks a lot for coming back. Uh, vamos a esperar unos segunditos mientras el resto de compañeros come as well. Um, so, ¿cómo estuvo su práctica? How was your practice? El, estuve escuchando, you know. Y la, well, de hecho fui a, a, a revisar todos los grupos en que tenían alguna pregunta, dudas. And I'm surprised. I'm gladly surprised. Eh, por la descripción, muy buen trabajo. That was really, really good. So, y estoy segura que la mayoría no lo estaba leyendo, but you were just intentando decirlo tal cual. So, very good job on that. Um, so, so, para hacerlo, you know, más democrático, <laughs> I'm going to select. Um, I think I'm going to select like only one person from each group. Um, and the, 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 sé que todos lo han hecho super bien. I know you have done it like nicely. So, voy a seleccionar a los números. Uh, Ileana, dígame un número del 1 al 3. From 1 to 3. Mm, uh, oh, from 1 to 3. Del 1 al 3. Ah, oh, del 1 al 3. 2. Yeah. Vaya, vamos a seleccionar a todos los dos. Uh. <ríe> uh. Vaya, okay. So that stands for Miss Portillo. <ríe> Edwin, Carol. No, no se preocupe la oportunidad para que ellos brillen también, Miss. Estela en oh. Iliana. No, no. <ríe> No, se auto se vale. no, you know, but super democrático porque son todos los dos de los grupos, so I think it's fine. No, I mean, guys, no lo vean como un, un castigo. It is not. Es la oportunidad de practicar, you know, and uh, también okay. escuchar su progreso, right? So, vamos en orden, guys. We are going to do this in order. Del primer grupo, comenzamos con Miss Portillo. <laughs> Irish, are you ready? Yeah, I'm ready. Oh, perfect, perfect. Yeah, let's do it. Let's, let's go for it. Look, compañeros. Okay. They want a district in Salvador. Okay. Okay. Yeah, okay. That's right. This Salvador is a very small country. But it's a magic country. It's a little bit um, charming late. That is a tropical climate. It's a very people is a charismatic and the low the pupusas. Wow, that was beautiful. What a nice description. That was it. All right, very good, guys. The emojis give some love to Miss Portillo. That was a very good one. I like it. I like also the word, el vocabulario que seleccionó para escribirlo. I think that was very, very nice. All right, great. I only see Daniel. Guys, denle corazones, you know. <laughs> Any emoji you can select that well. <laughs> All right, okay. Yeah, tienen más. You got more emojis there. <laughs> nice. Vaya, qué bonito se ve de emojis. Okay, thank you so much. Let's go with group number two. Edwin, you are the chosen one. Edwin, are you ready? Okay. <laughs> Good evening, guys. Uh, in the room, there is a narrow door. In the room, oh, wait. there El de is... Ustedes, perdón, es este, ¿verdad? Eh, no. The two. Yes. Okay. Yes. Uh, repeat. In the room, there is a narrow door. There is a green room. Mm -hmm. And there are two light blue armchairs. There is a basket in the net of the, of the chair. Okay. 
there is a table behind on the chair of the chair. And in the room, there are two windows in the corner. And there are two chairs near of the table. And in the room, there is a mirror on the furniture. Okay. Good job, That's Mr. It? Edwin. Uh, is that it, Edwin? Yes. Oh, okay. Nice. Mm -hmm. I really like the vocabulary you used. So I like the description. You included colors. Grammatically talking, that was very nice. You know, that was really cool. Thank you, Edwin. Very nice. That's good. That's good. All right. Give some emojis, guys. Guys, no les gusta expresar con emojis. <laughs> I didn't, I'm like just waiting for your emojis and there is nothing there. Thank you. Edwin, super bien. Very, very good job with that. All right. Let's go with group number three. So in, in group number three, we have numero dos is Carol, ni modo, Carol. <laughs> Lista o no, allá vamos. There we go. <laughs> oh, wow. You are ready. You can do it, Let's, me. Do, it. Let's do it. Yeah. Okay. Le voy a mover la picture, wait. Solo le voy a pasar a la siguiente. There we go. Okay. The... Okay, the room is missing. Disgusting, um, dirty, um, un, un, <laughs> un comfortable. Ay, me confundo ahí. Scramble. Uh, there are a lot of broken. Broken time, thing uh, is narrow, uh, is, is, me, is smelly, uh, is ugly. Uh, there is a, a broken TV. Uh, there are a lot of broken pick. Finish. <laughs> amazing, Carol, amazing. Mm -hmm. Ugly. Es esto. Good job, Carol. Amazing. Sí. Teacher, are you here? I'm here, but I was in mute. <laughs> no sé por qué me puse en mute. Qué raro. Okay. So that was a very nice description, Carol. No sé qué tanto me escucharon, but let me repeat. <laughs> no se escucha, teacher. Permítame, oh, teacher. Me... Oh, wait, 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 wait. ¿Qué está pasando? What's going on? Me está muteando esto. Hold on. Well, espero que ya no me mute. Okay. La niña. So, cabal, la ni, el fantasma que camina. Right. No, no sé qué tanto me escucharon o qué tanto me mutié, but that was a very good description. I like it. No era para nada bonito. And, uh, la cantidad de adjetivos. Mute, mute. Wait, esto está raro. This is super weird. Oh, Por no. las dos páginas que tiene abiertas, quizás. No, no, no. Lo que pasa es que estoy en el teléfono, el audio. Pero, a menos que el teléfono tenga vídeo. <risa> mm, buen punto. Probably, probably. Solo lo voy a conectar. Wait. Let me just pull it correctly. Ok. So, that was a very good description. I really liked it. Los adjetivos muy bien utilizados, you know, um, muy buena descripción con la like, broken pictures, broken things, broken objects. And yeah, definitely, it looks smelly, it looks messy, um, 
and it looks very uncomfortable as well. Super bien, Carol. I like it. Very good pronunciation too. Um, let me go with the next group, and that is -na 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 -na. Julio. Nos falta Eliana todavía. <laughs> okay, Julio. This is your time to shine. Su momento de brillar ha llegado. So let me go with this one. Nuestro querido Soya City, right? <laughs> Julio, tell us. Describe it for us. Soya Pango. Soya Pango is a dangerous city. There are a lot of more like Plaza Mundo. There are different restaurants. There are many people in restaurant. There is a heavy traffic. It's a hard place. The place is pollution. There are a lot of poster and ADS. The ADS of bank is across from Pizza Hut. Okay. There is a runway on Boulevard del Ejército. There are crowded sellers. It's a place very noisy. Finish. Nice. Hey, I'm super surprised. Gladly surprised. Very good job. That was very good. <laughs> I, will... I, I like it because a pesar que Soyapango pues no es muy bonito, la descripción estuvo super nice y no se escuchó negativa. So that was very good. You also use preposition. So the ad, the Banco America Central ad is across from Pizza Hut. Very good. Um, you also included the wrong way. Uh, tenemos también acá un paso, una pasarela, right? So la, se las voy a escribir acá because I don't know if you got it. Eso se le llama un footbridge. footbridge. So, but I like the description. Heavy traffic, totalmente cierto. <laughs> And the place is noisy. Very good. Very nice. Good, good, good. Vamos con la última, but not the least. Se auto eligió, you know. So I know that Ileana wanted to do it. Ileana, vamos, let's do it. Okay. <laughs> okay. I love this picture. Okay. The bathroom uh, play charming. There is a comfortable. They is a terry, they is a clean, is a luminary, they are a two pillow, they are a two blue and white lamps, they are two overnight tables, they are a glass window, there is a glass and stern chair, there is a green carpet. Is a white place only. All right, that was all right. That was a really good one. Wait, solo me quedé en la última, like the carpet. You mentioned that it was like a green carpet. Me quedé pensando, wait, yo la veo yellow. <laughs> Oh, no. but it's perfect. No, okay. that's perfect. It's a, a green on yellow carpet. Yeah, to be honest. Uh, no, 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 no. No, you're right. You're right. No, saben que tienen toda la razón because my computer tiene brillo diferente. And I'm okay. checking here in my teléfono y si se ve como verdosa, you know. Yeah, yo, so wow, you got a point. Mi teléfono se ve como verde. <laughs> como verde limón, right? Okay. Yeah. So, yeah, no, you're right, you're right. So it looks like a yellowish and greenish carpet. And Super greenish bien. Carpet. Very good vocabulary. Eh, con ellas estábamos discutiendo este, you know, eh, este material, de hecho. If you check it out, la silla es como de vidrio, right? O transparente, yeah. al igual que las ventanas. So that material yeah. le llamamos glass. So yeah. there is a glass window, there is a glass door, or there is a glass chair in sure. este caso, right? That's a chair. Very nice. That was a very good one. All right. Yeah, I think, I think we got it. We definitely got it. Guys, super buen trabajo. Very good job with this. That was very cool. Everybody did it perfectly. Good, good, good. 
So, vamos a terminar ahora. Oh my God, nos quedan solo un par de minutitos extra. Vamos a terminar today revisando un tema bien importante que son las preguntas. Con there is and there are. Solamente una cápsula comercial here. Muchas veces confundimos they are con there are y son cosas un poquito diferentes, right? Remember, they, they are es cuando yo digo ellos son. Ellos son amigos. They are friends. ¿Ya? Ellos son familia, they are relative. ¿Cuál es la diferencia entonces entre they are and they are? La pronunciación es un poquito diferente. Este es they, they are, they are, they are, they are, they are. Right. Suena diferente. So guys, pronunciamos este, they are. They are, they are. They are. Okay. Díganme ejemplos con they are. They are. They are. They are funny. They, they are, are funny. They are they hard. Are, they are a student. They mm -hmm. are a student. Mm -hmm. They are Exacto. my friends. They are my friends. Very good. So ellos son. En cambio el there are, there are, ya yeah. no está la i por ahí. No es they, there. So there, el sonido se queda en la r. There, there are. There are. Es lo que estamos eh, practicando ahorita, right? So. There are, there are some plants, for example, okay. right? Oh, there are some plants. Y es como hay algunas plantas. Ok, okay. practicamos la parte de pregunta. Las preguntas son bien fáciles, right? They are super, super easy, pero no hemos tenido la oportunidad de practicarlos tanto, así que let's go for this one. Um, con las preguntas, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo they are, tengo there are, ya los mezclé. Tengo there are, y lo único que voy a hacer es cambiar el orden. En vez de ir, muevo el verbo to be, exacto, muevo el verbo to be al inicio. Eso es todo, are that's it. There. Okay. Y are there, estoy preguntándole, ¿hay? ¿Hay? Y en tu comunidad o donde vives, hay supermercado, hay canchas, ah, y en su oficina okay. hay dispensadores. Hay, no sé, un lobby. So, are there, pero también lo puedo hacer con el, con el singular. Is there, right? Is there or are there. Ambas significan hay. Solamente recuerden, el significado no cambia. Are there, hay. Is there, hay. Lo que va a marcar acá, lo que me dice cuál es la forma correcta, es la siguiente palabra, right? Por ejemplo... Si es un lobby, is there, porque tengo lobby que es singular. Pero si yo quiero decir como varios lobbies, varias zonas de esfera, entonces pluralizo la palabra. Um, ahora, hay algo que vamos a agregarle por acá. Vamos a agregar algo más. Are there lobbies? Está bien. Is there lobby? Um, esta no está muy bien porque es singular. Y al singular, yo necesito agregarle a or and. Is there a lobby? Is there a swimming pool? Is there an office? Right? Pero algunas veces, sometimes, van a ver otra palabra bien especial que es esta palabra any. Any. Right? Any. So, este any es para preguntar, para enfatizar a algún. Right? Are there any lobbies? Por ejemplo, digamos que vamos a preguntar de su casa y quiero saber si hay algún televisor. Are there any TVs? Ya, yeah. or is there any TV in your house? ¿Hay algún televisor? ¿Hay is algún. there any? Any es alguno, right? Para enfatizar. Is there any TV in your house? In my house, no, there isn't any TV. So no hay televisores. I don't watch TV. I just watch YouTube. <laughs> Okay. Oh. Uh, yeah, I don't watch any TV. Is there or are there, for example, any ovens, right? Oh. Or any oh. oven. Um, ¿Alguien sabe el significado de oven? Es algo que está en la cocina. Yes. El oven. Daniel? Like a microwave? Mm -hmm. Horno? Uh -huh. Yeah, okay. es el oven. horno, right? The oven es el horno. Oh, ahora que vamos a la parte de la cocina. Kitchen, ah. la palabra kitchen, 
Que no, es, no es la cocina de cocinar sí, donde claro. pongo la cacerola. Ah, no. Ah. Kitchen es sí. el, el, el lugar, es el la lugar. habitación, right? O el espacio que usted ha designado para que sea su cocina, donde Fácil. tiene, you know, uh, todo lo que necesita for cooking. So, kitchen es el espacio, pero le llamamos cocina. Pero si yo me refiero a la muy cocina, donde sí cocino, <ríe> ¿cómo se llama, guys? How do you call it? Cook. Mm, could be, could be. Could Hay be otra stopa. palabra. There is another word. What is it? Stove. 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 Yes. Exactly. Stop. That's the stove. All right. No. So that is the stove. Mm -hmm. Esta palabra. Stove, esta es la cocina, all right? Este es el electrodoméstico. En oven, algunas cocinas ya tra traen el hornito, right? So that is the oven. So guys, is there any oven in your house? Is there any oven? Hay algún horno. ¿Algún horno? Exactly. Sí. Is there any oven? Yes, there is. Yes, hay yes. esto. Uh, okay, uh, yeah, yeah, there is a the stove in the oven, uh, exactly. So, is there any stove? Is there any uh, oven? Uh, Again, si ustedes, yeah, oh, perdón, porque esta palabra stove tendría que ser plural. Le vamos a agregarle a ese para que ahora sí ya tenga la vida. Are there any stoves? Or is there any oven? Is there any stove? So, ¿qué podemos preguntar? Oh, is there any... Garden in your house. Guys, is there any garden in your house? Yeah. Yeah. Yes. Are there okay. plants? Yes, there uh, is. Yeah, so you have some plants? They are on the well, garden. Yes. So there is. Acá podemos responder perfectamente con there is o con there are, cualquiera de there las dos. Okay. Oh, yes, there is a garden, pero si hay muchos jardines, oh, there are a lot of plants and a lot of flowers, there are a lot of trees. So podemos okay. utilizar ambos para responder, right? Any garden. No, there isn't any garden. Sí, any garden. Oh, a tiny one. No, but it's okay, pero hay garden list. <ríe> es lo importante. Now, guys, ¿cómo lo hago negativo? ¿Cómo digo, no, si mi casa es pequeñita, no hay ningún jardín? There isn't. Y yo le puedo agregar any para decir ninguno. There isn't any garden. Uh -huh. Cuando yo quiero decir que no hay algo y lo quiero enfatizar, no, si ahí no hay. There isn't, o en plural, there aren't any, el N solo me enfatiza, right? So there aren't any gardens. And I make it plural, ningún. right? Ningún, exacto. Ningún, ninguna o ningunos. That is, ese es el significado de any. So if I'm talking about my house, in my house there isn't any TV, there isn't any video game. ¿Qué más no hay? Guys, pregúntenme, ask me. Cars. Any? Cars. Cars. Yeah. Yeah, there are two cars. Háganme preguntas, guys, con is there or are there? Ask me question. Are there two house on dog? Oh, no, there isn't any pet. There isn't any pet. Okay. Is, any there, other? Uh -huh. is there a garage in your house? Is there? Is there a garage in your yeah, house? Yeah, there is, but a small garage. My house is a small, so there is a small garage. Mm -hmm. More questions, guys. Ask me questions. Ask me questions. <laughs> there is a trailer in your house. Yes, is there? <laughs> Solo cambiamos el orden. Just change the order. Is there a trailer in your house? 
No, there isn't. <laughs> there isn't any trailer. Okay. The toys. Toys. No, there isn't any toy. <laughs> there isn't any toy in my house. No, not even. Is, is there a dog? No, there isn't any dog or cat. There isn't any pet. Oh, okay. Do you have a pet in your home? Is, is there a beautiful teacher in your house? No, there isn't. <laughs> I'm not beautiful. <laughs> okay. Next question, guys. Uh, uh, are there any closets in your house? Yeah, there are three closets. Um, you have a party in your home? I have a... Can you yes. repeat that, please? You have a party in your home? L like a pet? Like a, like a dog or a cat? Yes. No, there isn't. There isn't any pet. Uh, uh, okay. No, I don't have any. Okay. Next question. Is next there, question. Is, is there, there any in in, in your okay. house uh, children? Oh, children! No, <laughs> there isn't any kid. There isn't any kid in my house. Lo mismo iba a preguntar. <laughs> Why? <laughs> Why? No, there isn't any kid. No pudiera trabajar, guys. <laughs> there isn't any kid. <laughs> okay. Any other question? Are there any chickens? Oh, chicken. Chicken. I don't think so. <laughs> Maybe los del vecino que se pase. <laughs> no, there isn't. There, oh, well, maybe um, dead. <laughs> Maybe dead chicken, but but I don't think so. So, dead, son como ya los el pollo, pero muerto, right? <laughs> Maybe some dead pieces of chicken, but I don't think so. Okay. Next question, ask me questions. Is there, are there? Go ahead, guys. Mm. Is there um, in your house in, in your grandfather or grandmother? No, they are not in my house. They passed away. Are oh, there... Yes. Are... Is there any washing machine in your house? Yeah, there is one washing machine. Mm -hmm. Anybody else? Are they on the uh, ventilator in your house? Oh, like fans. Yeah, there are two small fans. Uh, I'm gonna write the word here. So fans, mm -hmm. so if there are some fans. Los fans son los, los ventiladores, right? Yeah, very good. I like it, guys. Sorry, so, I have a question. It? Oh, yeah, tell me. Are there so machines in your house? Are there? So machines in your house? Oh, like a stolen, a stolen machine? Yes. I don't think so. <laughs> really? No, I don't think so. I don't think I have anything stolen. No. Really? Yeah. You don't like it? You don't like it? A stolen? Yeah. Wait, you mean robadas, right? Like a stolen thing? No. Stolen machine? So it's like a máquina traga moneda, you know? Oh, wait. Oh, uh, the slot, slot, sorry. Slot oh. machine. <laughs> okay. The thing is that the palabra stolen is robada. And I was like, I'm wait, sorry. what? <laughs> <laughs> no, it's fine. It's fine. It's just a, a, a little misunderstanding. It's okay. my mistake. Yeah. It's my mistake. Oh, it, it's all right. Yeah. So, stolen is, is como robar, right? It's a steal. 
pero también stolen es como robado, como, oh, the car is stolen. No, that's why I was like, oh. wait, no, creo que estoy comprado. <laughs> okay. So, I haven't stolen that. That's okay. All right, guys. Teacher, I have a question. Job. Oh, yeah, tell me, tell me. Let me stop. Do you have any, any list of verbs and present uh, past and past participle? Yeah, I think I can share that with you. Okay. Mm, let, let me see if I can find something. Uh, I can share that. Mm, maybe not today. I'll do that tomorrow. Most likely. Oh, okay. All right. Yeah. Okay, I'm going to help that tomorrow. Yeah, no worries. Okay, guys. Okay, Super buen trabajo. I like your questions. Because okay. no había nadie escribiendo. Todos lo estaban intentando decir. Y de eso se trata, guys. That at the end. Es como, mire, hable, right? <ríe> mire, necesito su ayuda. No voy a ver primero el cuaderno, right? ¿Cuál es la estructura y cómo se dice? So, that was very nice. The fact that intentemos decirlo, right? Sin un diccionario, sin escribirlo. So, that is, al final, ese es el objetivo final. So, very good job. Chicos, el día de mañana damos por finalizado el módulo. No tenemos examen adicional or anything. Pero normalmente el último día sí hacemos como un repaso. Eh, claro, spoken, right? vamos a hablar bastante de los temas que hemos visto. Unidad número uno, introduce yourself. Unidad número dos, daily routines. Número tres, preguntas. Porque la idea es que podamos hacerlo ya sin el cuaderno, right? ya sin revisar cómo se dice algo de la misma forma como lo hicieron ahora. Así que súper buen trabajo. That was very good today. Y recordarles dos cositas nada más. La número uno es que el día de mañana la plataforma debe de estar terminada antes de las 8 de la noche. Es decir, tienen solo ahora, right? Y el día de mañana durante el día para completarla. Porque el terminar es como ya terminamos. <ríe> y si no a las 11 de la noche voy a estar escribiéndole y Delmi, mándame la tarea. <ríe> Así que por favor, guys, uh, no quiero desvelarlos, no quiero despertarlos. Um, Terminenme ahora la plata. La segunda cosita es con respecto a la encuesta de calidad, encuesta de satisfacción que recibieron de Instaform. Hay un link, alguien me comentaba el día de ayer que intentó entrar, pero no le abría. Muchísimo mejor, así que por el momento déjenlo en visto, no lo abran, no lo completen. Lo vamos a hacer hasta el día de mañana juntos porque es bastante delicado y solo se puede enviar una vez, you know? Así que, eh, porfa, dejémoslo por el momento así, no lo vayan a abrir. Solo antes de terminar, me regalan confirmación, porfa, si me pueden ayudar con su camarita. That would be just perfect. Eh, Marta, tenemos sesión de one on one para ahora. Si me puede regalar unos minutitos al final, te lo agradecería. That would be nice. Okay. Okay. Eh, chicos, antes de, de pasar a asistencia, ¿a alguien se le ha bloqueado la, pla la plataforma? No, todo está bien. Todos han logrado completarla. Teacher, eso me gustaría saber si, si yo, bueno, si le aparece a usted si mi persona ya terminó Ajá. de completar, porque vale. yo supongo que ya terminé, pero no sé. Igual vale. yo. Les voy, a, les voy a mostrar entonces. ¿Cómo ustedes lo pueden visualizar? Un segundo. Solo... Ok. Solo paso asistencia rapidito acá. Eh, y luego les, les muestro mi pantalla para que ustedes puedan encontrarlo. Regálenme okay. confirmación, porfa. Amanda. Present, teacher. Gracias, Miss. Calés. Presente, teacher. Gracias. Candy. Por ahí vía Candy. Carol. Present. Gracias. Eh, Christian. Presente. Thank you. Daniel. Presente. Tell me. Presente, teacher. Edwin. Presente, teacher. Estela. Present, teacher. Thank you. Fátima. No había Fátima ahora. Didn't see her. Um, Iris Portillo. Miss Portillo, regáleme confirmación, por favor. Present, teacher. Gracias, Miss Barrera. Ahí está Miss sí. Barrera. Thank you, Julio. Present, teacher. Gracias, Karen. Present. Gracias, Levin. Present. Thank you, Lisette. 
Rey Ali. Un segundo, un segundo. Eh, Marta? No, no, perdón. Ay, yeah, Marta. Mark. Yeah, she's right there. She's... There we go. Thank you. René? Present. Thank you. Ileana? Present, teacher. Thank you. And Kenny? Here, teacher. Gracias, Miss. Bye. Let's go a mostrar para que ustedes lo, lo puedan revisar y hagamos lo siguiente eh, el que vaya terminando right, quien ya terminó la plataforma eh, mándeme una fotito y de esta forma usted también tiene la confirmación que ya lo terminó eh, déjenme ver let me just take a look here ok, no sé si logran ver mi pantalla yeah, you can see that ok, mm -hmm. en, les voy a hacer más grande esto All right. en la parte de acá, que están en la computadora bueno, en el teléfono también, más o menos acá les aparece. Hay una opción que dice progreso. Le dan uh -huh. clic aquí en progreso. Uh -huh. right? Sí. Y esto, well, a mí no me aparece nada, pero a ustedes, porque yo soy asistente, pero a ustedes les va a aparecer homework 1 y les va a marcar hasta acá donde dice el 100%. Uh -huh. eh, la 2, la 3, etcétera, etcétera. Acá el final es el examen que está en la unidad número 4. Y el que, el, la nota total es la que está acá, donde dice total, a mí me aparece 0%. A ustedes les va a aparecer un pedazo en rojo y otro pedazo en gris. Y acá uh -huh. en la parte de arriba dice el 100%. Si uh -huh. ya les aparece acá 90, 100, 91, etcétera, eso significa que ya, ya terminó la plataforma, right Necesitamos entre 80 al 100% para poder completar la, la plataforma satisfactoriamente. So, revisen acá que esta barrita que dice Toral suba eh, hasta y les marque acá 100%. Si ya lo tienen, regálenme una, una fotito, porfa, eh, en el grupo de WhatsApp que, ten, que está el T1, T1C, right? Eh, diciéndome como ya terminé, ya terminé, para que podamos también. Eh, ustedes tener la, la tranquilidad que ya estuvo, right? That you are done. Sí, sí, ¿La esa era, ver? sí, esa era mi duda, teacher, porque hasta la mitad aparece en rojito y hacia no, no. arriba aparece gris. Lo que pasa es que una, no recuerdo por qué les aparece, oh, porque dice, hasta el rojito les aparece el 50% uh -huh. y luego del 50 para el 100 cambia a gris, pero, pero sí, ya pasó, sí. yo no. Sí, uh -huh. exactamente, Miss. Lo, uh -huh. lo más importante de esto es el 100% que está arriba, si ¿sí lo logra ver. Uh -huh. este, sí. Teacher, así compartí es. mi, mi captura. Quedaría así, entonces. Sí, queda como la que está compartiendo. Bueno, usted lo está compartiendo. <risa> sí, exactamente <risa> por eso. la de Liliana. <risa> exactamente o sea que así les va a aparecer. No se preocupen por los colores. Siempre que diga ah. que en la parte de ahí 100%, ya está súper bien. Ajá. Okay. Puede okay. decir 80, 80 es aceptable. De 80 uh -huh. para arriba es aceptable. Uh -huh. Ok. Sí. Yeah, Damn, teacher. You're welcome. All right, guys. So, compártenme la, la screenshot en el grupo y ya la, la vamos revisando también. So, okay. chicos, okay, gracias teacher. por su tiempo. Okay. Thank you so much for that. Nos good vemos night, el día teacher. de mañana. Have good a good night. night. No me vayan a faltar, guys. Don't miss no, tomorrow. No, It's very no. important. It is tomorrow. <laughs> See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Have a good night. I'm missing Marta. Let me see Marta. Give me just a sec. Give me a second here. Solo. Limpio. Bye. <laughs> just a limpio. All right. All right. Gracias, Miss. Le voy a robar acá unos minutitos para nuestra sesión de one on one. Que creo que es la primera, ¿verdad? Que tiene. Sí. Ah, okay. Great, le comento. Well, la sesión one on one de hecho es como el momento para tener esto un poco más personalizado. A veces somos 23, es un poco difícil sacar todas las dudas que uno tiene o por pena, por tiempo, por varios factores, right? No se alcanza. Okay. Eh, entonces de eso se trata. Es como para ver si tiene alguna duda con un tema que no haya quedado claro. Um, algo con pronunciación que quiere que revisemos, algo de la plataforma, o aprovechamos el tiempo y practicamos también. 
Okay. Primero me gustaría escucharla, ¿cómo se ha sentido en este, en este programa? No sé si había estudiado inglés usted antes. Eh, estaba estudiando en, aquí en el barrio de Santa Ana, estaba estudiando en Unicais, pero por la pandemia pues suspendimos la parte del inglés. Así que salió este proyecto y me gustó la idea y pues yo dije hay que invertir el tiempo en algo. Claro, y sí estoy claro. aprendiendo y sí tengo así como eh, detallitos como, bueno, a mí me cuesta el inglés, yo estoy de cero, vea. Pero este, con las preguntas, con las cuestiones, WH siempre me cuesta un montón para poder redactarlas. Y este, eso más que todo, por la parte de cuando usted tiene que cambiar el verbo, de infinitivo, ¿va? ya no, la parte de esa sí me cuesta bastante. Ok, si gusta, revisemos eso. Eh, cuando me dice infinitivo, se refiere a no que hacer el cambio de tercera persona. Que, por ejemplo, eh, lo que... Ajá, correcto. Por ejemplo, cuando usted lo pasa a tercera persona, en algún momento el verbo tiene que cambiar. Uh -huh. Va, entonces ahí es donde me cuesta a mí. Okay. Creo que también debo de aprenderme la regla, Patricia, que es algo que debo de manejar muy bien. Sí, pero hay como un par de truquitos, digamos. <ríe> hay un par de, ah, de bueno. truquitos que hacen como más fácil ajá, comprender cuando le agrego o cuando le quito. Si gusta, vemos primero ajá. las preguntas porque es un poco más extenso. Deme un segundo. Here, solo le voy a compartir. ¿Dónde está el documento? Ahí está. Ok. Bye. Um, fíjese que al inicio quizás lo que le va a ayudar o bueno, algo que, que a mí personalmente me ayudó es, eh, ¿usted cómo aprende? Primero, <risa> partamos de ahí. ¿Cómo se le queda más fácil? Yo escribiendo. Ok, escribiendo. Eh, ¿Se le hace más fácil con cuadro? Sí, me parece. Vale, probemos you know, de esta forma y veamos si nos funciona y si no, buscamos otra alternativa porque todos aprendemos de formas diferentes, right? So... A ver si puedo hacer el cambio acá. Ahí está. All right. eh, algo que a mí me funciona mucho es, yo aprendo, soy como un poco, no sé, lógica, digamos, matemática. Entonces yo prefiero uh -huh. tener todo ordenadito. Las preguntas de WH solo es una cuestión de matemática. Todo lleva un orden específico. Primero va la WH, luego... Puede ser el verbo be, right, o un auxiliar. So puede ser auxiliary, el do o el das. O si tiene el verbo be, pues es el verbo be. No lleva auxiliar. Es uno o el otro. Luego necesitamos un sujeto, right, eh, he, she, de quien estoy hablando. Y si voy a utilizar un auxiliar, pues necesito un verbo. Este verbo nunca puede ser el verbo be. Esto no se puede. Ajá, y si ya utilicé el verbo be, pues ya no necesito otro verbo. <risa> right? Entonces, son como parte de, las, de los truquitos para identificarlos. Fíjense que eso, por ejemplo, este que usted está mencionando ahorita, fue en una última clase que vimos que yo realmente no lo entendí porque la teacher me lo, lo escuché, lo, lo había escuchado, sino que fue una compañera la que estábamos resolviendo y dijo pues, que lleva dos verbos cuando íbamos a, a resolver unas oraciones que sí estaban correctas. Y yo me quedé, pero ¿cómo? O sea, eso sí, sino, ahí fue donde me confundí. Ahorita usted me acaba de entrar un poco más. Lo que sucede es que no en realidad, por ejemplo, en una pregunta, si lleva do, does, este no es un verbo. A ellos se les llama auxiliares. Y ya okay. le voy a indicar por qué. Ok, le voy a cambiar acá color para que sea un poco más visual. So, let me just make this. I don't like this. <laughs> okay, wait, 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 wait. Ay, no, no, no quiero. No quiero selección. Perdón. Es que tengo enfrente toda la. Los controles se, han, se me mezclan. Bye. Ok, entonces, eh, ¿cómo hago una pregunta? Bastante fácil. Solamente tengo, por ejemplo, las WH, right? Puede ser cualquiera de ellas. What, where, why. Comenzamos con where, que es un poco más fácil. O con what. 
So what? ¿Qué? Right? ¿Cuál? Um, y luego un auxiliar. La pregunta se la quiero hacer a usted. Entonces mi sujeto es you. Como mi sujeto es you, necesito un auxiliar. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? Do or that? Sería do. Ok. What do you? Y como me fui por la estructura 1, porque no estoy utilizando el verbo be, entonces necesito un verbo. Acá no necesito nada. Pero en la de arriba sí. Como utilicé do, necesito un verbo también. So, what do you? Y acá le puedo agregar lo que usted quiera. What do you eat? So, what do you eat for breakfast? ¿Qué come el desayuno? Right? Um, what do you eat for lunch? What do you eat for dinner? O le quiero preguntar, por ejemplo, que este do no tiene significado alguno. Este do no se preocupe, no lo traduzca, que no significa nada, nada realmente ahí. So, pero es necesario. <ríe> no se lo puedo quitar tampoco. Uh -huh. Pero la pregunta es, what do you? ¿Qué tú, que tú comes, right? O que comes, que haces, what do you do, right? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué ves? ¿Qué ves en la televisión? What do you watch on TV? What do you, ¿Qué cocina? What do you cook in the morning? So, si se fija, todo lleva el mismo orden. Lo único que va a ir cambiando es el verbo. Um, me cansé del what, ahora quiero preguntar con el where. Siempre el where es de un lugar, right? Where do you, la misma estructura, no la voy cambiando, pero el verbo sí va a cambiar. ¿A dónde vives? ¿A dónde trabajas? ¿A dónde vas? ¿A dónde compras? So, lo único que voy cambiando es el verbo. Where do you buy? Where do you cook? Where do you eat? ¿A dónde comes, right? Where do you go on Sunday? Where do you live, right? So, lo demás no me cambia. Lo único que me va cambiando es el verbo, right? Mm -hmm. ¿Más o menos? Sí, correcto. Ok, perfect. Hagamos ahora un pequeño cambio. Digamos que no le voy a preguntar sobre usted, le voy a preguntar sobre, um, ¿con quién vive, Miss? Who do you live with? Uh, my daughter and my mother. Oh, your daughter is perfect. So, la pregunta es sobre, ahora es your daughter, pero es ella. Ya no le puedo utilizar do porque es tercera persona. Entonces vengo y ahora utilizo that. Pero, ¿qué sucede con eso? Estas son preguntas. Y el verbo acá, never modify it. Nunca cambiamos el verbo en preguntas. Never, ever, ever. Solo ever. en las respuestas. Solo en respuestas positivas. Pero acá es una pregunta, no lo voy a cambiar. No le voy a agregar F. I don't need it. So, where does your daughter? Y esto no lo voy a cambiar. Right? Lo único que voy a ir cambiando otra vez es el verbo. Where does your daughter study? Right? Where does your daughter Sleep. Where does your daughter play? No le voy cambiando, no le voy modificando, solo voy cambiando el verbo, right? Pasa lo mismo si yo le quiero cambiar acá en vez de where, quiero utilizar, por ejemplo, um, when, right? Donde, puedo, puedo utilizar why. So, la estructura es la misma. La respuesta me va a cambiar, obviamente, pero la, la pregunta es la misma. So, um, I, I, ayúdeme con preguntas. Help me out with some questions. Mm, en español. <laughs> But, uh, it's okay, it's okay. Piénsale en español y luego la vamos ordenando. Okay. Mm -hmm. eh, donde, tu, donde usted vive, por lo menos. Donde la okay. Bye. Perfecto, ¿no? Súper bien. Bye. Tenemos el verbo vivir. Uh, ¿Quién es el sujeto? Ella. Sería usted. Okay. Okay. Pero si estoy... Ah, pero como se lo estoy haciendo a usted, uh -huh. es you. Ok, ok, ok. ¿Qué me hace falta acá? What is missing? Where. Eh, where. Uh -huh. where. Y luego. Sería do. Ahí está. Where do you live? Where do you live? Uh -huh. Where do you live? Bye. Hágame más preguntas utilizando el mismo inicio. Where do you? ¿A dónde tú? Where do you? Work, work. Uh -huh. Toda la pregunta, dígame toda la pregunta. Ah, uh, where do you work? Okay, I work at English Corporativo. Where do you, um, este, ¿cómo le puedo preguntar que si va, si trabaja en una oficina o hace home office? 
Ah, pero esa es una pregunta más cerrada, ya no es uh, Ya no es así, abierta. informativa. Ah, no, porque okay. ya no, no me pregunte como qué tipo de modalidad estoy, sino que quiere saber si hago esto o lo otro. Entonces, no ah, necesito okay. la WH. Puede iniciar con Do You. Ah, perfecto. Bueno, entonces volvemos con Where o con... O no, súper bien, súper bien. Termíname la pregunta, Do You. Pregúnteme, ¿trabaja en la oficina o trabaja en su casa? Where do you work and Ahora, home? Eh, no, pero acá. No, do desde you, acá. sería do you, do you work and, and este, and home? No. Uh -huh. Do you work in your house? Ajá. Working sería entonces. Uh, work, do you work in, do in. you work in your house? Uh -huh. Ah. Do you work in your okay. house? Okay. Yes, yes I do. De hecho, esa es la pregunta, that's the question. Porque ya es más específica, ¿verdad? Right? Solo quiero saber si sí o no. Ya son cerradas. <laughs> uh -huh, exacto, son preguntas cerradas. All right. Yeah, that, that's the one. Um, hagamos lo siguiente, let's do the following. Ahorita que terminamos, déjeme buscarle un ejercicio con esto. You know, y cuando usted tenga el tiempito, a mí me sirve bastante este cuadro, you know, dividirlo así en pedacitos, porque solo lo voy a tomar una captura. Sí, por supuesto. Of course, I'm going to write it here. Gracias, ya la capturé. Ok, I'm going to just include here, complement. Um, la única diferencia, remember, es con el verbo be, que ya no lleva ningún otro verbo. So, where are you? Where is your mom? Uh, what are you doing? O cualquier otra cuestión, pero por lo general eh, en simple present, no, ¿verdad? En simple present ya no llevan otros verbos. Uh -huh. so, no sé si puedo hacer preguntas como where are o what are, algo así, no. Claro. O siempre tengo que utilizar el do, siempre como el auxiliar. No, veamos eso, veamos eso rapidito. Ya vimos la primera forma, right? Vimos la, la línea de acá. Ahora veamos la línea de abajo. Let's check it out. So, vamos a utilizar siempre Why are you not working? Ok. So, siempre tenemos las WH. What? No. Utilizamos where. What suena rap. Ok. Where are you? Y no necesito otro verbo. Ya no puedo. Pero sí le puedo agregar información extra. Or, where are you? ¿A dónde estás? Y es, ya tiene sentido, right? Ajá. Um, no necesito agregar nada más. O puedo preguntarle, por ejemplo. ¿Qué haces? Pero haces es el verbo hacer. Significa Entonces, que. Entonces ya utilizo. Voy con, la, voy con la uno. Voy con la estructura mm. de arriba. Ay, porque ay, esta, ay. esta es el verbo to be. Ser o estar. ¿A dónde estás? Eh, ¿Quién sos? Right? ¿Quién es? ¿A dónde está? Eh, like, por ejemplo, quiero preguntarle ¿A dónde está ay, no sé, el pital, por ejemplo? So, where tengo acá el pital. Y necesito completarlo con el verbo be. ¿Cuál no me hace falta acá? Where is. Uh -huh. Where is el pital. Y hasta ahí. Porque el verbo tuve ¿Dónde significa está el ser o está. Exacto. ¿A dónde está? ¿A dónde es? quién es, él es, solo para cosas de ese tipo, right? De lo contrario, ah, si es, ¿a dónde, qué estás haciendo, qué haces, qué comes, dónde vives? No, porque esos son verbos. Entonces me voy con la, con la fórmula 1, donde ne, tengo que utilizar el dúo o el dad. En otras palabras, si usted okay. pregunta quién es o dónde está, algo que tenga que ver con ser o estar, no necesita otro verbo, no necesita auxiliar. Pero si quiere preguntar como bailas, comes, ríes, trabajas, cualquier otra acción, entonces es obligatorio que utilicemos tu verdad. Uh -huh. Ah, ok. Ya, ya más, más o menos voy entendiendo más. Yo creo que ahí estaba la, la confusión, porque yo decía, por lo menos el, lo, que acabamos de, lo que acabamos de ver, yo decía, podía preguntar, ¿y qué haces utilizando el verbo ar? O sea, el um... verbo to be. El verbo to Fíjese be, ajá, pero usted me lo hay acaba de... Hay una forma, pero no la hemos visto todavía y no la voy a confundir tampoco. 
la va a ver el no, siguiente pero, módulo. Ah, ahí está, ahí vamos despacio. Yes, okay. yes, that's why. La idea inicial es esta, que no vamos a mezclar dos verbos. No podemos mezclarlos. ¿Mm? All right. Ya le, déjenme buscarle algún ejercicio y ahorita que terminemos se lo envío. All right. Anything else, Miss? Estoy ¿Tiene escuchando algo quebrada. Wait. Creo que es my internet. Hola, hola. ¿Me escucha? Me logré escuchar. Sí, Can you perfecto. hear me? Entonces, sí. mi audio, creo. Que. Sí. Uh, mi audífono, probable. All right. Miss, ¿tiene otra duda? ¿Anything else que podamos revisar? Solamente, teacher. Solamente. Ok, perfecto. Gracias, me amplió. Sí, sí. Hola, hola. Listo. Oh, ok, ok, ok. No worries. Gracias, Estamos Miss. Bien. Sorry, ya le robé más tiempo. <risa> Pero gracias por quedarse. No, de día. hecho lo aprovechamos. Gracias. Escríbame y con gusto lo revisamos. No worries. Ok. Bye, Miss, la dejo descansar. Nos Perfecto. vemos mañana. Ya le voy a mandar el ejercicio. O si no, mañana temprano se lo envío. All right. Está sí. bien. Good night. Good night.